，行行行，疼，不打了啊！我跟你回去还不行吗？啊Laissez-moi vous aider. Merci de m'avoir reclassé. C'est avec plaisir. Vous aviez un siège de première classe. J'ai pas changé de siège. Ah bon? Vous ne connaissez pas Xu Ziyu? Désolé, je ne connais pas cette personne. Est-ce que vous désirez quelque chose à boire? La même chose que lui, s'il vous plaît. D'accord, c'est compris. Merci. Excuse-moi, est-ce que je pourrais avoir un autre verre <笑>我最近这几年全部都在到欧洲国内的娱乐情况我不是很了解你是不是最近刚出道的你是唱歌的还是拍电影的你说出门走到哪都有狗仔对你们夸夸夸一顿乱拍隔天就上头条我肯定
好意思啊，误会，误会。你们忙，待会儿来。对不起啊，我不该一声不说就又跑出去了，这一跑还大半年，还麻烦您派那么多人专门去国外把我抓回来。我保证，以后去哪之前我一定提前告诉你。你用不着跟我道歉，你还是自己跟自己道歉吧。现在公司上架，所有的事情都是你姐姐在处理。你什么时候马心收一收，去做一些你应该做的事儿，否则将来。我怎么把公司交给你，爸？我什么时候说要继承你的公司了？一直以来，所有的事情都是我姐在打理的，她做的多好啊！公司上上下下，她打理的井井有条的。你以后直接把公司交给我姐不就得了吗？干嘛非要让我掺和进来啊？你怎么跟爸说话呢？爸妈，我吃饱了，你们慢慢吃。公司一直都是小瑞打理的，而且他打理的很出色，你为什么就不愿意把公司交给他呢？我知道为什么，因为他不是你亲生的。又说这种话，洋洋，不管将来你做什么，妈妈都支持你。只是别做像你爸那样的人是推荐我去的美妆公司是欧氏集团。我是欧氏集团的安保部主管蒋云龙，这位是我们集团的副总裁欧阳。咱俩合本有没？虽然我现在不知道你是谁，但是我给你留个纪念。都有，这是谁了？我就告诉别人，我先给你做个统一派。集团那么大，就算我去欧氏集团工作了，我每天都是待在实验室里，我肯定见不到那个什么欧阳。再说了，人家肯定已经把这件事情给忘了。嗯，他肯定不会记得。你也是，别吵。
帮我签个名呗，谢谢。不是故意要看你的小秘密，我总得确认一下你是谁，对吗？你会原谅我的，对吧？陈哲，在法国的日子好难熬。我好想你，我每时每刻、每分每秒，我都在想你，我恨不得现在一秒就抱着你，能回到你的。七百三十九点一七公里的距离，隔不开我对你的思念。三年不在你的身边，减不掉二十年的相濡以沫。小哲，我就要回来，嫁给你了。<笑>等我。<笑>相恋二十年的男朋友陈哲结婚，关于此女早恋开始的年龄，我也同样抱以强烈的好奇。附照片三张，找到此女者必中邪。人才。
，什么名片啊？没见着啊？怎么了？啊，没什么，就是我在飞机上跟一个叫欧阳的人拿错箱子了，他保镖给了我一张名片，我现在不得找着人家，我才能把我箱子给换回来吗？箱子弄错了？嗯，可不是嘛，我所有重要的证件都在里面呢。哎，他的保镖干嘛给你名片啊？嗨，就是个误会。行了吧，你别管了，我自己都能解决。箱子是丢了，不是丢了，是拿错了。王老师，您尝尝刚搬得的，酸，哟，来来来，您吃我这个，您吃我这个，我呀，再给您拌一份去啊。哎哎，你好，哪位？我谁呀？我说你小子跑哪儿去了？你怎么回来了？巴黎电话都追到我这边来了。比赛马上就要开始了，你马上就到，玩消失，手机也关机，什么情况啊？哎，别提了，这次出去巡回比赛，半年了没跟老爷子联系。我再能打也经不住一帮人在巴黎狂追我一整天嘛，一帮狗皮膏药甩都甩不掉。合着您这半天在巴黎街头上演了突出重围的大片呗？你也有今天啊？啊？哎，你怎么能那边那么吵啊？你说什么？我听不见。我说你那边怎么那么吵啊？别忘了，今天是周一，我在丽江老店。啊，就周一啊？哎，你说你也真有意思啊？嗯，亿万资产的北极之人，每周一还得跑去老店里面当佣人。那没办法呀，你别忘了，我爷爷当年就是靠这家小门脸发的家，没有这家老店，怎么可能会有我们林氏集团的今天呢？这就是爷爷定下的规矩，老店必须得传承下去。所以啊。无论你是离家大少爷，还是整个集团的继承人，无一例外，每周一都得来店里洗碗、刷盘、当服务员。宗旨就是不能忘本，忆苦思甜，明白吗？我哪像你这么好福气啊？啊，你说，你们家老爷子的公司，你欧少爷一共去过几回啊？哎，你别跟我提公司啊，一提我就烦。小刘，下头回家。哎，对了，这次我不在俱乐部，成绩怎么样啊？还能怎么样啊？全军覆没呗。哎，我说什么来着？没我果然不行吗？得了吧，跟我这您就别吹牛皮了。您老家哪次去不是找打的呀？哎哎哎，不过这一次啊，你没打成比赛，我倒是胜是欣慰。知道为什么吗？
，省得你鼻青脸肿的跑回来，还得堵到我家来养伤，我还得替你编瞎话，要不然你爸妈总以为你出去泡妞去了。哎，我就不明白你为什么这么拧巴呀？这个博君运动又不是什么见不得人的事儿，你为什么不能让你们家里人知道呢？你还说我呢？那你跟我姐呢？明明两个人都相互不喜欢，还却因为父母之命假装在一起，那点事儿说破就得了呗，累不累啊？我说东你就扯西，哪壶不开提哪壶，是不是？我跟你说电话里别给我提你姐的事儿啊，提了我添堵。行了，我这忙着呢，你吃饭了吗？你要没吃饭过来找我，我这得忙一天呢。哎，得嘞，等我运动完我就过去啊，等我。好嘞，恭候您。你拿错的箱子在哪？枣黄箱啊！把昨天的朋友圈删了，你的箱子我来帮你找。你怎么帮我找？陈哲是咱们公司销售部经理，我去你房间把箱子拉走了啊！有这么巧的事儿？怎么样啊，袁经理？那没有空来我们销售部视察工作呢？哎呀，视察工作不敢啊，就是想问你小子一句，最近你心里是不是快乐出花来了？啊，硬憋着不告诉我们，是不是想等着哪天给我们来个惊喜啊？说什么来着？我开玩笑啊！你不是一直说你没有女朋友吗？啊，合着都快相恋二十年了，人家不远万里的飞回来跟你结婚，说心里话，真是羡慕死我了。说什么呢？这是，再装，再装的像一点。真不知道。啊，我告诉你啊，你女朋友啊，在回来的飞机上，跟咱们公司的小欧总拿错了箱子。昨天晚上，欧阳发了一个朋友圈，我一个朋友啊，截了一张图发给我，你看看，这不就是你吗？上这个车，不是你要干什么呀？我现在有事，我要出去，我要开我自己的车，用不着你们送。不好意思，董事长吩咐了，要求你从今天开始必须天天去公司上班，就算是起晚的，也得什么时候睡醒，什么时候去。抱歉啊，这都是按照董事长吩咐。去公司上班是吧？行，我现在就去，你给我让着，自己开车去。那不行，董事长吩咐了。必须让我亲自送你去。那我这车怎么办？我得停回去吧？不用，我会安排人处理的。
服吗？你松开我就服。打架这事儿可不是一天两天就能练成的，我们都是童子功，从小练的一招一式，早已经融入到你的血液里了，无招胜有招是吧？所以你练的那些招式，在我眼里都是小儿科，以后就不要在我面前张牙舞爪了，省得我会伤到你。呃，什么我练的那些招式？你都知道什么？你放心吧，我的嘴很严，你打自由搏击的事情，我谁都不会说的。飞机上跟他拿错了箱子，我来找他换箱子。不好意思，就算您真的拿错了箱子，您在这儿也找不到他的。我们天天在这儿上班，一年能见他一次已经很不错了。哎呀，那不行啊！我面试要用的重要材料全部都在箱子里，我要找不到他，我就没有办法去面试了。你们看这样行不行？你们给我一个欧阳的电话，或者他保镖的也可以。他保镖之前给了我一个电话，但是不好意思被我给弄丢了，叫什么来着？涉及隐私，我们没有办法帮您，抱歉。我真的不是骗你，这个箱子确实是欧阳的，他不是满世界打什么自由搏击比赛吗？这里面有视频，我看过，真的就是他，绝对不可能错。你们要是不相信，我就不要了，快走！我管你不会帮你抢，他们是我朋友。霍霍总的朋友，不会是女朋友吧？前台嚷嚷什么呢？你看着我什么视频吗？当然得确定一下箱子的主人是谁啊！你这里面有一堆乱七八糟的东西，我又看不懂是什么，我不得翻出来研究研究吗？那你都研究出什么了？别的我倒是没研究出来，但是我真的挺心疼你这张脸。你说你长得吧，人模狗样的，不难看，被人家嘴一拳又一拳嘴一脚一脚的，脸都肿成那样了。我真觉得你挺想不开的，你为什么呀？陈鑫几岁啊？二三。二十年相濡以沫，三岁就开始谈恋爱，可以呀、啊，够早熟的啊！你看我是贱。林美雅是吧？我告诉你啊，如果你敢把我比赛的视频泄露出去，你的照片、你的日记，还有你所有的秘密，我都会毫无保留的放在网上。你不用花一分钱宣传费，绝对上热搜。哎，包括你那个陈哲，哎，我就纳了闷了，你那陈哲就在我们公司上班呢，销售部经理啊，你不直接找他去，你把钱他嚷什么呀？你刚才说什么？陈哲在你们公司上班，还是销售经理？你不会连自己男朋友在哪上班你都不知道吗？不是相恋二十年，相濡以沫吗？
？这都不知道啊？你管得着吗？一手交香，一手交香，来，我香的拿来。我还没看见我的箱子呢。我不得先检查一下有没有东西啊？拿开，拿开。回哪儿去？回头有人把箱子给你送过去的。跟我闹呢？我所有的贵重物品我都在这箱子里面，我哪知道我的箱子放在你这安全不安全？快点，箱子拿来你那箱子呢？现在应该是在我家啊，但是我现在还真给不了你。没关系，我看你也不是很忙，今天我也有空。走，我跟你回家拿去。真的？那你先搞定他。哎，你今天要是能带我离开这儿，我以后就跟你混了。欧总今天哪儿也去不了，全天必须在这上班。我是被绑来上班的，我比你都想离开这儿啊！你们家的事情跟我没关系，我也搞不懂，你也别告诉我，我也不想知道。给你的家人打电话，把箱子送过来，我在这儿等。哎，我说你这人还有完没完啊？我刚才不都已经打了电话了吗？他们给挂了，现在就是他们不方便。那不方便，也就是说我现在没法把这个箱子给你，你听明白了吗？这样，你跟我保证，我的隐私你绝不外泄。以防万一，咱们录个视频，留个证据，你对着镜头说一遍。你干嘛呀？我拨了我的电话啊！现在你有我电话了，我也有你电话了，所以呢，回去，等消息。我凭什么相信你？你相濡以沫、相恋二十年的男朋友陈哲就在我们公司上班啊！我是他老板，就凭这一点，你也应该相信我。你是他老板怎么了？我告诉你，我们家陈哲他很优秀的，你不要觉得你是他的老板，你就可以威胁我。不开心我们可以不干，我们可以换工作，你明白吗？我先回去了，等你的电话。等等，您请回吧。再见。箱子了，过来换箱子。还吃棒棒糖。让。走，跟我熟悉一下公司。怎么样？欢
going in. Li Jia Lao Dian Tessa Tai, Hong Men Jiang Zhao. Come on. Hey, hey, hey. What the hell? You heard Huang Cai Ming, right? What do you mean? Do you want to go to that place? It's too late. They're better than your house. I'm not going to go to that place. I'm not going to go to that place. Hey, I'll tell you, Ouyang. Don't be afraid of people. They're not only going to go to that place, but the smell in this house is one and one. The chicken of the chicken has been in this place for many years. The hand is very good. It's very good. It's very good. It's very good. It's very good. 跟我是忘年交，那个穿黄色 T 恤的是他的女儿，刚刚从国外留学回来，现在在邦城。不过，她是个孤儿，是被林叔领养的。他们爷俩在这条街上经营这家店十几年了，风风雨雨不容易。哎，你有没有觉得这个女孩长得特别的清楚，特别的好看？大哥，你什么眼光啊？啊？我什么眼光？你刚才不也盯着那边看了好半天吗？我跟你说啊，你可不许打人姑娘主意啊，谁都可以，他不行。跟你过去点盆小龙虾还是可以有第一。大哥，你以为我的审美跟你一样了啊？把这餐馆开在老街上，停留在上个世纪审美呢？哥，王叔、王阿姨。来，王叔，我来。来，来，您慢点，您慢点。来，没事，没事，没事。来，您慢点，王阿姨。哎，好嘞。我是不会。来。这个世界啊，更新换代快。一些老味道啊，老铺子、啊，对人们来说就会显得格外的珍贵。打一个比方吧，如果你小的时候总吃一家店，吃习惯了，可突然间有天你发现这家店没了，拆掉了，找不着了，你就会显得特别的落寞。这种落寞，好像就是被一个多年的好朋友给突然间抛弃了。所以呢，老铺子得有，老味道需要传承。坐在老铺子里。享受着老味道，这是一种独有的安全感。这是种没有被这个时代抛弃的安全感。所以来我们离家老店吃饭的，都是老街坊、老邻居。真羡慕你啊！嗯，我都不知道老味道是什么。对我来说，老味道可能就是我们家厨师做的菜吧。<笑>哎，好，好，好，来了。您的蒜，我不要这包好的的，要成头的蒜。哎，好。兔哥啊，今天我忘买成头的蒜了。这样啊，去你小林叔那去借两头。哎，好嘞。您等一下。嗯，好。我来。不好意思，马上回来啊。小黎叔啊，嗯，你能不能借我两头蒜，就是成头的没包的那种？看看你们家生意得多火，蒜都没。等着，我给你拿去。好嘞干什么？真的是你啊！我还想问你呢。哎，你不会是一路跟踪我过来的吧？啊！我跟踪你，我从小就在这条街上混，你看见了没有？那个，我们家店，我跟踪你。哎，不好意思，你们二位认识？不认识。不认识。
你要的蒜。天哪，小黎叔，这也太多了吧！我就拿两头回去就行了。行了，全搁里边，跟我就别客气了。几头蒜不值什么钱。我跟你爸是忘年交，你都竟然叫我小黎叔了，跟叔叔还客气什么呀？<笑>我是冲我爸才叫你小黎叔的，还真把自己当我叔叔了。哪有你这么年轻的叔叔啊？谢谢了，不客气。<笑>什么情况？嗨，我跟这奇葩在国外回来的飞机上拿错箱子了，他跑我公司跟我要去了。我奇了怪了，怎么哪儿碰见他？哇，你俩还有这缘分？什么缘分呀、啊？我说你刚才停在那边看了好半天，你怎么不早说呀？什么缘分？你没看我发朋友圈啊？小黎叔啊，嗯，梅瑶怎么了？为了感谢你借蒜之恩，一碗小龙虾不成敬意，随便吃。不够吃我再让我爸去炒。谁让你吃了？不是说随便吃吧？我让小黎叔随便吃，我让你随便吃了吗？你给你小黎叔啊，我是你小黎叔的朋友，你小黎叔自然会给你小欧叔了，对吧，小黎叔？你保镖呢？你不是一直有保镖跟着回不了家吗？哎，我发现你这人管得挺宽啊！我保镖跟不跟我管你屁事儿啊？啊！当然不关我的事儿，但是我的箱子就关我的事儿。既然你保镖也没跟着你，我就跟你回家取箱子去。我不都说了吗？等我拿到箱子，我就会给你打电话的。你急什么呀？停！等你拿到箱子，你给我打电话。我箱子不在你手里啊，那我箱子在哪儿呢？我告诉你，欧阳，我所有的东西都在那个箱子里，那个箱子以及箱子里的东西对我来说非常非常重要。你要是敢把我的箱子弄丢了，我就……怎么着？你也怎么着啊？你打我是吧？来来来来，打打打，往这儿打来。哼，可能你还不知道，你箱子里面的某些视频，我可是考了备份。不会是想让全世界人都看到某些人被打得哭爹喊娘的样子吧？谁哭爹喊娘了？我告诉你啊，你要是敢把视频发出去，你这辈子都别想拿到你的箱子。哎哎，两位，哎两位，天气热，稍安勿躁啊。两位都是我的朋友，这样，给小林叔一个面子，让欧阳把小龙虾吃完之后。咱们再好好聊，行吗？既然你是小黎叔的朋友，那我就给小黎叔个面子。但是想请小黎叔帮忙做个证：欧阳必须尽快归还林美雅的箱子，不然我就上传视频。好，呃，小黎叔作证，一言九鼎。欧阳，以最快的速度把林美雅的箱子归还给他。OK， 美雅。在欧阳把箱子归还你之前，请务必保存好这段视频，不要外流，算是给小林叔个面子，你看可以吗？行，我相信你，小林叔。等你电话。谢谢你的小龙虾。随便吃，随便吃，不够我爸再给你炒。<笑>奇葩东西，我吃不下去。问题是，你的视频，他真看见了。丸子刚炸的，别凉了，这热吃。
谢谢啊，董事长电话。啊！爸，你忙什么呢？我在办公室呢。还没下班呢，我过去看看你啊。啊？啊好好，那我们一会儿见啊。啊，爸，爸，我得赶在我爸之前到公司。大概多久能到？半小时左右。半小时了，金妈。走近路，来得及。哎，我今天练怎么样？对方在身形和体重上占有明显优势，你应该尽快放弃打击策略，转为地面战。你后面的策略是对的，但是你的脚技还是不够成熟，让他轻易就挣破了。你跟我爸多长时间了？到年底九年了。这么长时间了，那你为什么不好好跟着他跑我这来干什么？我也不想，但是董事长自有他的用意。其实他经常提起你，无非是说他这个儿子烂泥扶不上墙呗。你想太多了，董事长当着我从来没有说过你不好。你可以不信，但是他真的很关心你。啊，对了，反正呢，以后你要是跟着我的。想甩是甩不掉了，要不这样，你来指导我训练，付你工资怎么样？快点啊我正按照你的要求查看这个关于二线城市连锁店面的一些情况。那你忙吧，过来看看你坐一坐。
，这个我不敢断言，多则一两年，少则一两个月。总之，一定要心情愉悦。我的建议是，不妨放下工作，带着夫人去世界各地走一走，这样或许会有帮助。吃的不开心啊？可能是我年纪大了，有时候会觉得有点孤独。有句话叫“父母在，人生尚有来处；父母去，人生只剩归途”。爸爸时常自省，是不是年轻的时候做错了一些事情，所以老天在惩罚我？让我在人生剩下的归途中显得那么的形单影只。你妈成天酗酒，你姐对我是越来越客气，你根本就不着家，似乎所有的人都在躲着我。家冷得像个冰窖。总会想起你小时候，那时候我工作时常回来的很晚，可是你呢，总是偷偷的跑到我房间里来，摸摸我的头，摸摸我的手，总是担心我是不是发烧了。<笑>太好玩了，你知道你多可爱的一个臭小子。没事吧？总是没有时间陪你，总是忙着赚钱，忙着应酬，也跟你说一声对不起了，儿子。欧阳啊，只是希望你啊，别到处乱跑了，留在家里，留在公司里。有什么事儿，能过来跟我说一说，哪怕没什么事儿，只是陪我坐一坐，喝喝茶，发发呆，都行。我以后能指望的人，只有你，只有你呀、啊，小子。以前都是我不懂事儿，总是跟你对着干。以后我乱跑，公司的事儿呢，我也会学着去做，好不好？行了，你忙吧，我先走了。我觉得爱情这个东西啊，有的时候
，是可以培养的。你们应该很清楚，我并不是我爸亲生的，所以我是嫁给了利益，还是嫁给了爱情，对于他来说根本就不重要。我有没有我爱的人，有没有我想要过的生活，更加不重要。在家吗？不在，在公司呢，还有些事没忙完，走了。我想你了，我在你家楼下，你快点回来好不好？你怎么了？怎么哭了？没事儿，我就是想你了，你快点回来好不好？好，等着啊。我现在就回来啊！小波啊，给我收拾一下房间啊。小哲，原来你每天加班要到这么晚啊！太辛苦了。我没有找你找的好辛苦。你们是谁啊？我是谁？手机打个电话，爸！你还想报警吗？你？我没想报警，我就说给我爸打个电话嘛。打什么电话？给我老实带着。我真的不认识你们，你们肯定是绑错人了吧？不是，抓错人了。我确实不认识你们，我我平常我也没得罪什么人。换了身行头就不是你了，当我们瞎呀？不是。我是林美雅，你们真的要抓的是我吗？你你们肯定是认错人了，你把我放了吧，行吗，大哥？好不好？我我老实点。我操！抓我！抓我！抓我！抓我！抓我！抓我！抓我！抓我！抓我！抓我！抓我！李正远把跟丢了。汽车跟踪最容易出现两种情况：反侦查和脱烧，这个距离正合适。要不要报警？报警啊！按道理来说，林美雅这个没钱没势的女孩也不可能惹出什么大麻烦。咱先看看情况再说吧。你跟快点啊！林美雅，信儿也来了，你
我堵着呢，身份证都快伪造了。我早就说了，我叫李梅雅，我根本就听不懂你说的是什么。我不知道你们要找谁，但我肯定不是你们要找的那个人。杜尔南，你也忒不要脸了，找打是不是？哟，还敢跟我躲？那你打我，我能不躲吗？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么就打你了？怎么了？怎么了？怎么了？咱马上就到了，要要要你说什么？给我老实点，到底看我能说什么？看什么看？刺激吧！你们绑错人了，我真的不是你们要找的人。给你妈打电话。我就说你们绑错人了吗？我根本就没有妈，我是孤儿，我我在孤儿院长大的。你不相信，你可以去孤儿院调查。你个骗子，找死啊！哼，我没，我没骗你，我我真的不叫杜若楠，我叫雷雷梅雅。我刚从法国回来，我爸是开大排档的。你们去调查。李梅雅，孤儿，那你爸怎么回事？我告诉你，别以为你说两句谎话，欠我那一百万就可以不还。你冷静，冷静，我没，我没，没骗你。我，我是我养父，养父从孤儿院把我领养长大的。我不叫杜若楠，我没骗你，我啊，还骗我。你长得白白净净的，满嘴都是谎话，看不见你的色彩，你是不长记性吗？把这衣服给我扒了！哎，别来！哎呀妈！喂！这事不归我管，你自己来。哎呀，我三，你四怎么样？你看着办。
，收工了。下次还可以再快点。现场版这么厉害的大家，蹲下，蹲下，蹲下，蹲下。我知道那个人他在机场给过我名片，他是不是叫蒋一龙？他是你师傅吧？能不能让他教教我打架，可以吗？你是不是缺心眼缺的有点严重啊？啊，都什么时候了你还在这认师傅？怎么样，没事吧？疼吗？是一个小菜包，没想到你打架这么厉害。就这几个小喽啰，再来十个都不问题。谢谢。哎，你干嘛去啊？混呢？刚才是你们谁？谁吓唬我？大爷，林美雅家是不是住这儿啊？谢谢大爷。林美雅，林美雅，林美雅。见到救命人一点都不热情，不出来迎一下啊！啊，对不起对不起，坐坐坐坐坐坐坐，你们快坐，我去给你们倒点水喝。哎，不用了不用了，啊，给你拿个药，被打了抹点这个，吃的都有。这些药呀，对于跌打损伤的恢复很有帮助。这一点，欧阳他最有发言权。这一点，我知道。我这么想，你们真的很有口福。我刚刚烤好了牛角包，我现在就给你们拿来。牛角包？对呀、啊。小心啊！
，很有水平嘛啊！那是。哎，你们是怎么知道我住在这儿的？去我公司应聘也不跟我说一声啊？啊？我干嘛要告诉你？我告诉你了，你再给我搅和黄了。总之呢。我林美雅会凭自己的实力进你们欧氏集团。怎么，还对你那个神州念念不忘啊？还没死心啊？还像个狗皮膏药，天天缠着人家。拜托，要不是我跟你拿错了箱子，我原本打算第二天就去欧氏集团面试的。我那个时候还不知道陈哲在你们欧氏集团呢。再说了，我面试的是美妆研发部，跟他们销售部有什么关系？你放心，不管有没有关系，你也不一定能见到他。为什么？没什么。哦，哎，你的衣服你拿到了吧？就是那个高级女，你未婚妻，她把衣服给你了吧？什么高级女未婚妻？我怎么不知道我有未婚妻啊？你没有未婚妻啊？林美雅，你什么脑子？完蛋了，我今天被人骗了。就是我去你们公司面试的时候碰到了一个女的，她说她是你的未婚妻，我就把衣服给她，让她把衣服还给你。怎么还会有人干这种事情？欧阳，没关系，你这衣服多少钱？我还给你。我那可是纯手工定制限量版，好像定的时候八万多吧。多少钱？八万多。八万多。你疯了吧！你把那么贵的衣服穿在身上，你还穿它去打架？你就应该把它裱起来挂在墙上当艺术品欣赏啊！老王，咱们不聊这个事儿。衣服的事儿呢，你可以以后慢慢还。咱们今天先聊聊我救你的事儿。要是我没记错的话，上次在医院，你爸可是说要请我吃饭的。嗯，什么时候请啊？哎呀，我这不是一直在家养病吗？这件事情就没有提上日程。你有没有什么特别喜欢吃的？我这几天就去订。有，你们家小龙虾，就今晚吧，订你们家大排档，怎么样？哎呀，不行，去我们家大排档吃饭，显得我多没有诚意。你不是问我想吃什么吗？我现在就想吃小龙虾，而且还是你们家的，你应该尊重我的意见啊。今晚八点，你们家大排档，不见不散啊。走了。想什么呢？锅都糊了。没事儿，我我就是在想啊，我念欧阳，可是你的救命恩人。你说，请咱们这小店吃饭，这心里过意不去。哎呀，爸，我还以为什么事儿呢。放轻松，来咱们家啊，是欧阳点名要来的，他还跟我说让我尊重他的选择，所以啊，你千万不要有压力，把菜炒好吃了就是最重要的。他亲自点名到这儿来的。对啊，小雅，你给我说句实话，你跟陈哥分手是不是因为他呀？哎呦我的天哪，爸，你想什么呢？怎么可能？你千万别再胡思乱想了，快点把菜烧好吃点。行啊，别烫着手。哎，拿着裤垫。啊。大哥是请你吃饭还是请我吃饭？我都比你准时，好吗？路上堵车，怎么样啊？新买的，这是的，可能重。你这是不错啊，啊
，向来如此。二兄弟啊，向你靠齐。李叔，哎，来了，你好，对啊，客人到我家去招呼。看见了，小李叔、杨，你们快坐。哎，哇，够丰盛的，全是我们家的拿手菜。小龙虾呢？我爸正炒着呢。来的路上说了一嘴了，小龙虾，小龙虾没完没了。我跟你们说啊，保证不会让你失望。李叔，您坐这儿。好，哎。麻辣小龙虾，辛苦了，林叔，辛苦了，林叔。哎，这个首先啊，哎，我知道胡总啊是怕我们破费，才选择我们这小店来吃啊。哎，但是啊，作为林美雅的父亲，哎，我这心中对欧总还有江总的感激啊，江总，您叫我小景。哦，你坐坐坐坐坐，啊啊，这个我这个心中啊，对欧总还有小蒋的感激，那绝对是无以言表的。哎，真的真的真的，以后你们想吃什么你们就来啊，我绝对不收钱。你们想吃什么呢，我就给你们做什么。哎，但是这这高档菜我是做不来的。哎，这家常便饭我还是样样拿手的啊。说您太客气了。哎呀，好了，爸，你别说了，我怎么没看出来你什么时候变这么能说、啊？来来来来，谢谢林叔，谢谢干了，欢迎再来我们家啊！哎，叔，你怎么全干了？您都干了。爸，你今天可不能再喝酒了，只能喝这一杯。好，好，好，哎，那我就不打扰你们了，你们年轻人吃啊，我再给你们炒两个菜。小杨。你招呼好啊！不要跟我们客气。哎，好，您说不用太多菜了。好，小杨招呼好。知道了。哎呀，我跟你们说，赶紧吃吧。说小龙虾花蛤，我爸炒的也特别好。来，小龙说，吃个龙虾，这得用手吃，不能用筷子。嗯哼。哎，等一下，开吃之前能不能让我说句话？说你呢，就你馋嘴，一会儿有你吃。怎么了？作为美雅的小黎叔。梅亚这次出了这么大的事情被绑架，我竟然不知道，我觉得我有责任，这让我心里很过意不去。所以，我要谢谢欧阳，在这么关键的时候出手相救，帮助了梅亚。这杯酒敬。白总，什么意思啊？没什么意思啊，谢谢你不计前嫌，英雄救美。不是他小黎叔今天这么客气啊？啊？你看你敬的份儿上，今天我多喝点。谢谢。嗯。贾云龙，你吃。欧阳，你也来一个。好香啊！好了好了好了，谢谢。怎么样怎么样？味道好吗，哥？跑这干活还没干够，吃饭还跑这儿吃，真是臭死了！欧阳，你蹲那儿干嘛呢？你是躲我的吗？口骂我那女的吗？欧阳，你认识啊？那他应该把衣服还给你了，你为什么经常骗我？哎，误会，全都是误会啊！来，吃个小龙虾。你们俩为什么跟他在一起吃饭呀、啊？啊，这这个里边可能是不是真的有什么误会啊？呃，我正式介绍一下，美雅，这个是我的亲妹妹李薇薇。薇薇，李美雅，这家大排档就他们家开的，我们家多年的好邻居。林美雅，你就是林美雅，你是欧总的女朋友吧？你还举着我们欧总的衣服呢。那欧阳的衣服为什么会在你手上？他借给我的。
，你不会是想告诉我，你真的是欧阳的女朋友吧？据我所知，欧阳的眼光可从来没有这么廉价过。如果你真的是欧阳的未婚妻，那我觉得欧阳的眼光也不怎么高级。你现在跟林美雅已经不是恋人关系了，她是单身，我也是单身。我有权追求任何我喜欢的单身女孩，你管得着吗？我明白了，这下所有的事全都对上了。欧阳，是不是就这个贱女人踹了自己男朋友，然后不要脸的来勾引你？薇薇，哎，你可真是口味变了呀！上好的牛排鹅肝你不要，跑到这儿来吃不入流的地摊货，你现在怎么堕落到跟这种不三不四的二手货混在一起呢？薇薇，你胡说八道什么呢？林薇薇是吧？说你是小黎叔的妹妹。我真的一点儿也不敢相信，你哥哥身上的优良品德为什么在你身上连个影子都看不到？你说你是欧阳的未婚妻是吧？如果这是真的，我真的替欧阳感到悲哀。你说什么？你再说一遍，你信不信我把你嘴撕了，把你电砸了？薇薇，可以了，过分了你。你有钱怎么？有钱就可以目空一切，无法无天了吗？我告诉你，你的钱不是你挣的。是你爸爸挣的，你爷爷挣的，你哥哥挣的。你不但不感恩，你还飞扬跋扈。你应该感恩你现在拥有的一切，应该有一颗敬畏的心。哥，你听见他说什么了吗？他在教育我呢。什么玩意儿，你就出来随便教育别人？哎，你们俩脑袋是不是被门给挤了呀？跟这种踹了自己男朋友，然后出来到处勾引有钱人的贱女人在一起吃饭，你们俩怎么想的呀？没有人教育你。我教育你。像 Grace 这样的前女友到底有多少个？怎么着？现在开始对我的感兴趣感兴趣了？感兴趣个头！我是你秘书，我不是你女朋友。一个个都把我当成眼中钉、肉中刺。先是来个黎薇薇，指名道姓的骂我；现在要来一个什么 Grace， 拐着弯的骂我。我我我也就是脑子反应的有点慢，我脑子刚转的要快那么一点点，我肯定跟他打起来。这事儿也不能怪你，他那是拐弯骂我呢。骂你是因为你该骂，那凭什么顺当脚的连我也一块骂了呀？说我什么街边脏摊儿，我心离家深地，我受到一万点暴击，活该！本来都说去看看客房的了，就是想带着你跟立冬赶紧撤。你倒是好啊，不仅当众戳穿我，你还跟他解释啊，我见着他我都绕道走。哎，脑子缺钱是不是？你把人家伤得那么深，你还好意思绕道儿走？网上说的果然没错，你们这种花花公子换女朋友，就像换件衣服那种快。g r a c 说的也对，跟你们这种人谈恋爱根本不能付出真心。谁说不能付出真心啊？我跟你说啊，我跟格子谈了两年全是真心，最后让我爸搅和黄了。是你爸搅和黄的？嗯。
怎么着？被我帅气的词言给迷住了。你当我瞎呀？我们现在去哪？十四宇帮了咱们这么大的忙，我打算在他明天回欧洲之前就将礼物送给他，表示感谢。回欧洲？嗯。明天？我怎么不知道？是我这个傻朋友呢？开你的车。您好，欧先生。欧先生，这地儿你常来啊？咱送他衣服好不好？衣服当然要本人亲自来试才好啊！你替他试呗。我们俩身材有力量。也是。不错，你觉得怎么样？欧先生，您真有眼光，这条项链十分契合您女朋友的气质。不好意思，我不是他女朋友。你一个服务员跟顾客就是这种态度吗？从刚才你就黑这个脸给谁看呢？不好意思，欧先生，我先过去看一下。这声音怎么听起来那么像林薇薇的？这语气，这口吻，除了他还有谁啊？那你还在这站着？你小声嘀咕什么呢？你当我听不见是吗？有本事你大点声！怎么回事？怎么还跟客人吵起来了？他在店里都逛了快四个小时了，衣服试了不下七八十件，一件没买也就算了。为了陪他，我连午饭都没来得及吃。我说给他换一个导购，他还不同意。啊、您好，女士，换我为您服务，您看可以吗？不用，我就要他。女士，您能把声音稍微压低一点吗？你已经影响到我们店里的其他客人了。哎，你哪来那么多废话呀？别钱装给谁看啊？去隔壁快消品店随便试啊，反正也没人管。你说什么？你说谁没钱？别说你两件破衣服，你这整间店我都能给你买下来。好啊，那请问您看上的是哪一件呢？只要你今天随便买一件，我就可以给你我们员工内购价格，怎么样？我不赚提成了，你买啊？你怎么回事啊？你们家的衣服不让试吗？不试我怎么知道大小合不合适啊？我们就算把这家店所有的衣服全部都试遍，如果号码不合适的话，我一件可以一件都不买，对吧？对。你从哪儿冒出来的？都差不多行了，给你的台阶你赶紧下，这情况我都知道了。你知道什么了？你钱别没收了。欧阳，他们刚才都欺负我。不好意思，欧先生，我不知道这位小姐是跟你们一起的。什么忘带钱包，装什么装啊？月薇，你还是消停点，赶紧回去刷你的碗去。你哥已经给我交代过了，坚决不允许把钱借给你。再说了，你没钱跑这种地方逛什么逛啊？哦，对了，刚才项链不过两条。好的，欧先生。为什么要买两条？你一条私语一条。李薇薇，我已经跟你说的很清楚了，赶紧回去刷你的盘子去，没钱别老来这种地方瞎逛，听到没有？你笑什么呀？欧阳，你给我买项链干嘛？我刚看了价格很贵的，你给思雨买就可以了。我跟那个项链一点都不匹配，你快去跟人家说，人家把项链退了。嗯，这事儿就这么定了。刚才黎薇薇已经很尴尬了，你为什么要那样对她？我怎么对她了？是她自己缺心眼，我能有什么办法？其实我觉得黎薇薇真的挺可爱，虽然有的时候有点缺心眼。比你还缺心眼啊？我比她强多了，好吗？啊，我跟你。
跟你说，啊，李东抉择一点都没错，他是该好好洗洗碗。今天这事儿就是给他很好的一个教训。哦，对了，我认真的想了一下，这条项链太贵重了，我不能养。哎，说了多少遍了，不许摘，好好戴着。它真的很贵重，我戴着它，我心里不踏实。给予你前段时间呢，一直被蒙在鼓里，也挺辛苦，就当是我对你的奖赏吧。啊，戴上。一条项链，你就想让我原谅你啊？不谢谢你啊？那我更不能要了。我最近这段时间内心受到的伤害，根本就不是物质能够衡量的。不许摘，好好戴着。看你一个手怎么摘，摘！哎呀，你别闹了，你快松口！哎，你不摘我就松口。嗯，放开我，我不摘了。不信，真的不傻马上就该格瑞斯上场人呢，我已经给他化完妆了，他现在正在换衣服呢，一定会准时上场，不会误场的，你别担心。画怎么样？还好吧，一会儿你自己看。看得漂亮
天，怎么样？我说你行吧？你还说，你知道我冒了多大风险吗？你得赔偿我精神损失费啊！精神损失费是吧？走。去哪？我能赔给你最好的精神损失费，就是今天观众的掌声。哎，走，我我我真不去。走。呀，欧阳。大家好，我是欧氏集团副总裁欧阳，感谢大家在百忙之中来参加我们的新品发布会。站在我身边的这位，就是这次发布会的首席化妆师林美雅小姐，请让我们以最热烈的掌声，为她这次精彩的表现鼓掌。事情，你们公司打算怎么处理？如果按照正规的流程，公司的法务部一定会追究他的违约责任。不过我们今天的发布会办得这么好，我想欧阳他应该不会再追究了。今天早上我出门之前还跟他通了电话，他那会儿正准备出发，所以这事儿真的很蹊跷。安迪到现在都没有接电话，我联系了他所有的朋友，安迪都没有联系过他们。你说他不会出什么事儿吧？那这样吧，嗯，不管安迪先跟谁联系，我们俩都要第一时间通知彼此。如果到晚上，安迪还是没有出现，我们就报警。嗯。林美雅，今天的事情我要谢谢你，你的妆面真的很出色，我也为我之前的态度向你道歉。你千万别这么说，我还得感谢你呢，谢谢你配合我们。其实我今天心里也肝儿颤，我纯属是赶鸭子上架。你也太谦虚了。哎，你在法国学的是化妆品研发，不是应该整天待在实验室吗？难道你们还有化妆课、啊？可即便有化妆课的话，你也应该学不到这个水准吧？我在法国留学期间，我的导师让我在 Peter Simon 那给他做了一年助理。Peter Simon， 你说的是法国著名彩妆大师 Peter Simon 吗？是的，他是我导师的朋友。我的导师希望我对彩妆有更深入的了解。哇，真想不到你还有这样的经历。要知道，在时尚界能够坐在台下看一场 Peter Simon 的秀，就已经是一件值得到处炫耀的事儿了。难怪你的妆容让人无可挑剔。哎，你就没考虑过做化妆师吗？我还是喜欢待在实验室里。可你现在既没有待在实验室，也没有待在化妆间，爱情的力量真强大。啊，没有没有 ，Grace。这个你真的误会了，我真的不是欧阳的女朋友。我了解欧阳，他虽然孩子气，却很有责任感，但他有一个致命的弱点，就是怕麻烦。我跟他在一起两年，就是因为懒得违背他爸的意愿而跟我分手，连分手都怕麻烦。一个电话就完事儿，可他在你这儿却非常喜欢制造麻烦。他为了把你留在身边当秘书，宁愿和他爸他姐翻脸。你就没想过这是为什么吗？真的不是你想的那样。他把我留在他的身边当秘书，完全是为了让我给他当挡箭牌。挡箭牌？挡什么 ？Grace， 林美雅
。你们这两个不要脸的女人凑在一块聊得这么投机，是在交流勾引欧阳的经验吗？哟，这么多年你倒是一点都没变啊。怎么从日本留学回来了？别给我提日本，当年要不是因为你，我也不可能去日本。他去日本跟你有什么关系啊？可能他自己觉得跟我有关系吧。当初欧阳实在受不了他，就跟他说：“只要你去日本留学，并且顺利拿到毕业证，回来我就娶你。”没想到他还真信了。我就想不明白，你说黎东那么优秀，怎么却有像他这么一个妹妹啊？你说什么？你再说一遍！哎，李薇薇，这是会场，千万别闹，别闹！给我起开，这跟你没什么关系。哎，我就不明白了，欧阳怎么会看上你这么个满脸玻尿酸的女人？下巴、鼻子、颧骨、眼角全都动过。哎，你除了个儿高是真的，浑身上下还有一个地儿是真的吗？就你这么个人造人，还有脸跟我面前谈论欧阳？啊、你这个贱人，敢打我！我什么打了？你，微微，我打死你！你这个贱人，啊啊、松开！我早就说过要把这个林梅雅赶出公司。之前在公司大堂，当着那么多人的面大出洋相。这次不仅仅是跟薇薇啊，还把 Grace 也牵扯进来。爸，之前欧阳多少次因为这个林梅雅，跟你和我又吵又闹的，这些也都算了。现在我弟弟竟然因为他被砸得生死未卜的。不，你胡说什么呢？什么生死未卜啊？怎么说话呢？啊？你给我说实话，今天这件事情是不是你挑起来的？当然不是啊，我就是刚好路过，不过看见格瑞斯和林美雅他们俩在打架，我好心过去劝架，结果他们俩那联起手来把我给打了。我哪知道那个大牌子会突然砸下来啊？你再说一遍。我说的都是实话，你让我说多少遍，都是这么回事儿啊。对不起啊，哥。我今天不应该偷偷离开老店，我现在就回去还不行吗？欧阳这边有什么情况，你一定要第一时间给我打电话啊
。董事长，欧阳他怎么样了？对不起，对不起，董事长，对不起，对不起。一般人啊，肯定咱们够呛，但是您儿子的身体素质啊是真好，也就是晕了过去。这会儿已经醒了，我们可以进去看看他吗？进来看看吧今天这件事情一定是微微挑起来的，你不用过多自责，这不是你的错，知道吗？小丽说：“现在谁对谁做真的一点都不重要。”欧阳，欧阳，他要是死了怎么办？他万一死了怎么办呀？放心吧。欧阳呢，八字五行俱全，阴阳平衡，不堪冲煞，命硬得很。所以这一次他也绝对不会有任何事情。你为什么那么肯定？我会算、啊。你别跟我开玩笑。好,好，不跟你开玩笑。刚才医生跟我说，欧阳已经没有任何事情了。是真的吗？嗯。医生是怎么跟你说的？医生说，欧阳的身体素质啊，好的不能再好了。刚才只是晕倒了，没有任何其他事情。这会儿呢，他已经醒了。好了，不用太过担心，我会去找薇薇，把整个事情调查清楚。还你一个清白。喝口水，压惊。嗯，谢谢你，小丽叔。竟然把他摁到地上了啊！这也太凶悍了吧！你看这，你看这，还打上了。你看，你看
，这是三里地台戏啊，就是。儿子，你现在感觉怎么样？妈，我一点事儿都没有，好着呢。放心吧啊。林美雅呢？她怎么样了？你都这样了，你还想着那林美雅？已经有人把林美雅打架，还有你救她的视频都发到网上去了。你知道网上怎么说吗？说林美雅是狐狸精，你跟她前男友一起去救她，都是被她蛊惑。什么？爸，这个林美雅必须立刻开除，不能再耽误了。自从她进了咱们公司以后，最近出了多少事情，我们绝对不能再这么容忍她。姐，这件事跟林美雅没关系啊！你闭嘴。伯父，伯母。微微呢，本来应该在我们离家老店打工，可是今天突然间到了发布会的现场。我想，她跟这件事情一定有着联系。背景板的掉落纯属意外，欧阳也只是刚好到了那个位置，救林美雅纯属本能。所以大家不要被网络上这些谣传影响了心情。叔叔您放心，我现在就去找微微，把整件事情问清楚。李东啊，谢谢你了，应该的。好好休息，爸。那我也先回去了，回去我联系一下公关和媒体，赶紧让这场风波过去。嗯。行了，咱们也走吧。今天晚上文清的酒会。你收拾收拾，换件衣服。我不去。你那些酒会有没有我在都一样。我要在这儿陪儿子。他已经没事了。今天晚上酒会挺重要的。我们两个必须同时出席。走吧。妈，你就去吧。我已经好了，没事了。你看，我一会儿啊起床就回家了。你真没事了？真没事儿啊。好吧，那妈呀。去演贤妻了，小蒋，你在这儿陪好他。你放心吧。我走了。啊。林明有没有事儿？他受伤了吗？他看上去病不大哎。你刚才昏迷的时候，他有来过，哭得很伤心，想问你的情况，但是，但是什么？被你妈打了。什么？他打他干嘛呀？这人呢？他已经走了。手机。我现在给你办理出院。不用。我怎么着也得留这儿观察几天吧。你没事先回去吧。受伤了，谢谢你今天救了我。还是我我没有努力。你干嘛呢？我听小黎叔说，你已经醒了。
护士说再观察半个小时就能走了。没事了，在家里见。怎么样了？头疼不疼？疼。从现在开始，你千万别让我生气。哎呀，也别说反驳我的话。医生说了，我不能生气，要不然我这头就更疼了。好好好，我我不惹你生气，我不说话了。你好好休息，我我不说话了。不说话也不行。医生刚才说了，我这头啊，得听好听的话，吃好吃的才能好。我明白了，你是不是想吃小江南的醋排虾饺阳春面？再给你来份油淋仔鸡，我现在就去给你买。哎哎动力够快的。Chris， 林美雅，你们这两个不要脸的女人凑在一块聊得这么投机，是在交流勾引欧阳的经验吗？哎，我就不明白了，欧阳怎么会看上你这么个满脸玻尿酸的女人？所有的视频都在这里，绝对给你。把这段视频拷给我，没有我的允许，绝对不允许外泄，明白吗？好的，李总。喂，小赵，把黎薇薇接到酒店等我。对，现在马上，告诉他我要见他。开手机相册，看看最新一条视频。Grace， 你们这两个不要脸的女人，网上不知道是谁发布了一段断章取义的视频。现在所有的舆论导向在一边倒的批判林美雅，所以我调取了这段视频。视频中显示。一开始，林美雅和 Grace 在正常的交谈，而你突然间出现之后，对他俩恶语相加。之后，你和 Grace 打了起来，林美雅从头到尾只是在一边劝阻，并没有他什么事情。所以，他根本不应该承受如此巨大的舆论压力，更不应该替你背这个黑锅。那么，我要求你在微博上。向公众澄清这个事实，并且公开的向林美雅道歉。我为什么要向她道歉？大家攻击她是因为她本来就是个不要脸的小三儿
，说明公道自在人心，我才是欧阳的未婚妻。现在全世界都知道了，请注意你的说话态度和用词。嗯，你心里很清楚，欧阳从来没有把你当成过他的未婚妻，好吗？你一次又一次的把欧阳身边出现的每一个女人当做你的情敌，你认为欧阳不爱你是因为他们吗？你错了，你一次又一次的胡搅蛮缠，你认为你就可以打动欧阳吗？那么你更错了，微微，爱情不可以用假，而是要用真心，好。我怎么没用真心啊？我这颗心从里到外全部都是真的。好，那么就用你的真心，真诚的向林美雅道歉，向这个事情被波及的每一个人道歉。我相信，欧阳在看到你的态度之后，会选择原谅你。这件事情你也别太跟林微微计较，展板也不是他弄到的，真要追究责任也得找展商。你还替他说起话了？要不是他无理取闹，跟你们打起来，能有这么多乱七八糟的事儿吗？那你拿我当挡箭牌，人家肯定把我当眼中钉啊。他现在不是已经发表了公开声明向我道歉了吗？咱们的业绩不降反升，你的位子也坐稳了，这不挺好的一件事？这可看出来砸的不是你啊，但砸的不是你，骂的可是你。啊。对于这种莫须有的谣言，我从来也不在乎。你不在乎，我在乎。你为什么要在乎？对啊，我为什么要在乎啊？他们说你是小三儿，那不就是说明我跟黎薇薇是名正言顺的一对儿吗？再怎么说，李薇薇也是小黎叔的妹妹，这次多亏了小黎叔，要不是他找到了最原始的视频，还不知道这件事情会有什么样的结果。是啊，得亏这次有视频监控，要不然你将永远是个小三儿。我呢，也会被踢出公司。我要是被踢出公司了，那你也就失业了。哎，我要不是看在黎东的面子上，像李薇薇这种女孩，永远都别想靠近我。失业我倒不怕。小黎叔他跟我说过，如果有一天我失业了，我可以去他那儿上班，薪资跟待遇都不比你这儿差。我不是，这火苹果吃的头疼，不饿了，饭怎么还不来？那我去催一下。不用，你去外面给我买，我要吃大餐。要不然你出院算了，医生早就说你可以出院了，你都在这赖了好几天了。出院，我请你吃大餐，怎么样？谁说我可以出院了？我还难受呢，我头疼。你赶紧的，出去给我买大餐。好，我现在就去给你买大餐。
。欧阳呢？他出院了，你不知道吗？他什么时候出院的？今天一早办的出院手续。谢谢。我想问一下，今天欧阳在吗？来了。哎，刚才还在那儿举铁呢，是不是去休息室了？休息室在哪？在那边。谢谢。说谁变态了？啊！你瞅南哥一闪，说我变态。什么南哥一闪？那明明就是休息室嘛！休息室在那边，那边是南更衣室，明白吗？这能不能先把衣服穿上？你怎么知道我在这儿呢？能不能先把衣服穿上？问你话了，你怎么知道我在这儿呢？我打你电话你不接，上公司找你你又不在，我一猜你就在这儿。你病刚刚好就跑这儿来做剧烈运动，万一再出事怎么办？欧阳，你现在要不然就回家休息，要不然就去公司上班。这么大人了，怎么一点数都没有？那破医院待的我浑身都长毛了，你还不能让我出来活动活动啊？啊！把眼睁开，问你点正事。把眼睛睁开！我又救了你一次，你打算怎么报答我呀？啊？你想干嘛？我想吃你做的牛角包。我告诉你，他还不赶紧把衣服穿上！等我啊！变态！喜欢你。这小家小户的，好人相，不求什么大富大。就是盼着小雅跟小林他们能够早点重归于好。这小哲是我未来的女婿，其实在我心里，我早就是定下来的。需不需要帮你报警？一手交枪，一手交枪。来，我箱子拿来。我还没看见我的箱子。干什么？真的是你啊！我还想问你呢。哎，你不会是一路跟踪我过来的吧？
是孤儿院，二楼，左边是壁炉和窗户。因为那个窗户可以直接看到孤儿院的大门。我小的时候，就每天趴在那个窗户前面看门外。就希望哪天我妈可以来接我离开那个地方。你相信我，能把这次活动做好是吗？我们一定能把这次活动做好。如果这个项目最终没有呈现出最完美的效果，我欧阳将立即从欧氏集团离职。你脑子坏掉了？要抢回项目也不用说这么严重的话吧？是疯了！我之前答应过你，要帮你把发布会做好，所以我现在绝对不会眼睁睁的看着你就这样放弃。我不知道我爸今天跟你说了什么，嗯，对不起，牛角包没吃成，饭也没吃成。我不知道我爸今天跟你说了什么，对不起，牛角包没吃成。饭也没吃成。你爸好像希望我和你保持距离。都几点了还睡？赶紧起床！不是跟我放假了吗？我今天不用上班，你有事儿？赶紧收拾行李，晚上的飞机派你去巴黎公干。下午酒店已经预定好了，我就放在你手机上。我这临时有点事儿，就不跟你一块儿去了。等你落地呢，我会把你的行程安排发给你。啊？是没睡醒吗？重复一遍我刚才跟你说的话。晚上飞机飞巴黎，我知道了
你下来飞机告诉我，我会安排人开车送你酒店。还有啊，飞机上一定不能喝酒，听见了吗？你很兴奋，你找挨打是不是？干嘛呢？睡觉了吗？伴随着山后福建。喂，欧阳，给你发消息怎么不回呀、啊？你干嘛呢？
madam, uh, what do you want to drink? Oh, no, thank you. I'm looking for someone. Asian man about this tall. Have you seen him? Mm, no. Hey, barman, where the fuck is my vodka? Oh, one minute, please. Did you see the Chinese guy in the town, man? He knelt on the ground and could not breathe like a castrated pig. Did you see the Chinese guy? Knocked down by me. He knelt down on the ground and could not breathe like a castrated pig. <laughs> <laughs> If you are afraid, you better hurry back to China. And we did feel you back up. You don't have to worry about it. You didn't hit him. 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 他刚才骂你，我生气啊！我说你以后做事情之前能不能先考虑一下后果啊？啊！这幸亏我是去健身了，正好出来碰见，要不然你就完了，你知道吗？那就不是你悲伤的看着我了，是我悲伤的看着你了。哎呀，我不是今天看你打完拳，我有点兴奋吗？我睡不着觉啊。谁让我给你打电话的时候你不接呢？我还担心你想不开呢。我哪知道你大半夜跑去健身啊？白担心。我会因为输了一场比赛想不开吗？大姐你也太小瞧我了吧！打输再打回来呗。走，回家去。我很棒。Merci. Merci d'être venu. Salut. Salut.
Sorry, sir, there are no rooms left. We only have king-sized rooms. Okay.我睡沙发你睡床我一大老爷们我睡床哎呀哇哎呀你还别说啊这个沙发还挺舒服比我们家床舒服多了啊我说你能别这样吗你能别睡这儿吗你让我睡床你睡沙发这床是多丢人啊
，要不然我会觉得很内疚的。你千万别内疚，啊，相信我。赶紧睡吧，我去洗个澡你今天带我去过的有些地方，我上次在法国被蒋一龙追的时候，我好像都去过，而且我好像还见过你。你说这是不是一种宿命啊？你这个女人。神奇，不仅傻，而且还异常凶悍。有时候蠢到让人觉得你根本就没长大呢，有时候又突然变成了一个无所不能的女超人。但就是这样的一个你，身上却有一种让人无法抗拒的力量。我一直都不知道这是一种什么感觉，直到那天去你们家，你爸跟我说让我帮你跟陈正复合。那天晚上我一晚上都没有睡觉，我就在想，为什么我会因为你爸的一句话而感到心痛？突然明白了，我可能是爱上你了
，你知道现在巴黎几点了吗？你还给我打电话？你还在巴黎啊？你现在不是应该在曼谷了吗？我出点事儿耽误了，我明天可能就回国了。哎，你能不能先别回来？我查到黎薇薇订了一张去曼谷的机票，我估计是奔你去的。他，他来干嘛呀？啊？他怎么知道我会去去曼谷的？我怎么知道他怎么想的呀？他说风就是雨的性格，你还不了解？那你什么意思？啊？没什么意思，先别回国，去曼谷，顺手把他给我带回来。大哥，这事我我真的完成不了。哎，有什么完成不了的呀？哎，对了，你本来不就是要去曼谷打比赛的吗？你回国干嘛呀？因为我现在跟林美雅在一起。我准备跟他一起回国。至于李薇薇，你给他打个电话，你就说我回国了，自然就回去了。林美雅，陪你去的巴黎啊？啊。行，那没事了，先这样。那行，挂了啊。